等待着，期盼着，跨越生活的山丘，那未知的路口，是否还能有梦的灿烂宇宙？从喧嚣到寂寞，花灯之下的失落，向城市的脉搏。痛得越多，却更多迷惑，猜来猜去也没有结果，越透彻越洒脱，最苦世界里的你我，找回自我，不过是和生命的契合，就像涓涓细流在交错过，那又如何？在下个路口，横冲直撞，勇敢点燃青春的花火。越是弱，越陷入沼泽。这首歌，唱最初的自我，迎着风努力奔向梦的尽头。年会的地址已经发到公司的钉钉群里了。借这个机会，我总结两句。一句话总结今年，我们走得很稳定，很坚实。一句话展望明年，我们还有更多的机遇，更大的挑战。我希望。我们大家一起共同努力奋斗，请允许我代表公司向全公司的劳动者致敬，谢谢你们。送的是君吗？啊，送的是我媳妇儿。好啊，哎呦，我这回头真赶不上了。这好不容易买着的票，就赶不上车不就废了？那赶不上就赶不上呗。本来我就没打算让你坐高铁，是吧？坐那么长时间不说，还不舒服，是直达吗？是吧？对吧？实在不行你直接给你赶飞机，再实在不行你跟我直接回西安，我那儿有票。哎呀，行啊，我这不就几个小时的事儿吗？我这看看书、听听歌，我还下了一电影，一会儿就过去了。不是直达怎么了？那我之前来北京坐那个绿皮车十几个小时，不也是路过了？是，你厉害，我们家小小最厉害，什么苦都能吃，什么活都能干，是吧？哎，要我何用啊？好啦啊，我老公最好了。嗯，小别胜新欢啊！我告诉你，等我回来，我们俩感情肯定会变得更好。走了啊。我帮你拿来，这送君千里，终须一别。那你也让我送，我送到西，行吗？
就放一个星期。哎呀，一个星期，这时间都扔道了。哎呀，这么小就读三国了？这是我们老师留的寒假作业。这么早就给我喊下作业了，真够用功的啊！这个坐车、啊、看书时间长，容易把眼睛累坏了。嗯，好的。嗯，哎，我来帮你吧。哎，哎呀哎呀！哎呦，这两个包子够沉的。哎，不要不要不要。然后，好了。嗯，小朋友，你这自己回家，你爸爸妈妈呢？啊，爸爸在另一个车厢，我妈妈去找他了，一会儿就过来。哦，是这样。哎呀，找你，你坐这儿。坐吧。哎，这孩子将来一定有出息啊！啊，上车不忘看书。没事没事，哥，哎呀，我说你妈会在门口等你吧？你看，我说你快走几步。哎呀，我们紧赶慢赶的，我们家走呢。哎呀，啊、我女儿终于回来了。哎呦，你穿那么少呢？车上特别热、啊。快进来，快进来。哎，快给我闺女拿拖鞋。别别别,别,别,别呀，我给你，快来，快来，我给你。啊，还是家里暖和吧。哎呀。爸，这有两个档，这个是自动档，哦、这个是手动档、哦，两个都可以哎。哎，这个是加热的，你自己可以调节、哦、啊。哎呦，好，舒服吗？还这这，还挺有劲儿。你可以手拉着这儿。哦，哎哎，真挺好。哎，爸，啊，那酒是小段给你送的。啊、哦、啊，什么酒啊？好像是安徽的酒。那小段不是西安的吗？嗯，可能是酒好喝吧。说你大老远买那么多东西，真行，都没有下脚地儿了，赶紧收拾收。哎呀，妈，你不也肩膀老不舒服吗？啊，那过去试试。不是，这干活的手上你一会儿再弄啊！哎呦，来来来来，试试，感觉挺好。来来来，来，来来来，来来来，回去。沉点啊！你看，他抓人不？是吗？是啊。嘿，挺不错的还。这也是小段给你买的。哦，那可真得谢谢他。这还挺靠谱的。哎，妈，你不是一直想要这牌子的护肤品吗？我给你买。来来来，给我买的。你那个用完了告诉我，我再给你寄啊。哎，这个东西对你妈胃口。贵着，妈，看看这是什么？嗯，像不像你当年啊那张照片？就在学校门口，哎，特别飒的那张，像不像？像不像？来，我给你戴上。哎呦，真好看。哎呦，这是真丝的吧？啊，是不是很多钱？上车哪知道没多少钱？那我这不得让我妈美一下吗？重回当年的风采，是不是？哎呀，你呀，元儿给你买的就收下吧。你妈呀，可注意形象了。每次出门前，在那镜子前面，哎呀，这抹呀、啊，整啊的。你看来，来，来，来，哎，用上那女儿这个呀，以后你们学校搞活动，你不更美了？我本来就挺美的。是是是，你美你美。哎呦，你就是我们家的呃大公主啊，老宝贝儿，嗯，老宝贝儿，嗯，看，还是我闺女好。够够够！行，哎，你把那边也接下来吧，就就得接下来。小婶给你。总把酒头。哎呦，慢点慢点，小婶。
下，那你自己找。疯狂可以笑着，将他们的祝福欣赏。可安排出一波，就将失落品尝。何时能等到那一次完美绽放？那个。这世上，也许彷徨，也许前方一片茫茫。那个女孩，散步于荒唐，疾风奔跑的方向，后头上汗水滚烫。祝福欣赏。看看，这么几年过去了，妈都变老了。说什么呢？来，我看看啊。嗯嗯。仔细瞧瞧，哎呦，我看看变形还小。哎呦，我的女儿，真会说话。嗯。哎，你看看，走这几年，嗯，你的房间还是原来的样子。妈妈想你了，妈妈就在你的床上躺一会儿，每天早上，你两头不动了，我就想，你没有原来的味道、嗯。看出来了，真的跟复制粘贴似的，一模一样。妈，你是不是以前的照片啊？你怎么做到的啊？我每次回来都跟以前一样啊。哎呀，妈妈没有照片，妈妈都记在心里了。牛儿。你现在肚子还像以前那么疼吗？哎呦，早都不疼了。我现在没以前那么爱吃凉的了，真的。真好，真听话，真好。你这次回来啊，你不许老跟你同学去聚，你听见没有？你让妈好好稀罕稀罕啊。嗯嗯嗯，放心吧。嗯嗯。快六点了，啊，妈去赶快给你做饭啊。嗯，别忘了我的笋啊。嗯，听话啊。这样的。日想你的夜，多希望你能在我身边。不知道你心里还能否为我改变？哇哦！想你的夜，嘿，求你让我在。哎呀，我那个光顾着显摆起坏了东西了，忘了给你发消息了，着急了吧？哦，对了，你给我爸妈买那些礼物，他们收到了，特高兴。我妈一直说，哎呀，替我谢谢小段啦，什么的，谢谢你了啊。小老师，啊，你到家了？<笑>没什么，我就是突然特别想。哎呀，好了，得了，我这这这才走几天呀，啊，而且我马上就回去了，啊。我要是，这个时间太久了，你知道吗？十天对我来讲太漫长了。你怎么跟个小孩似的？那我本来就是小孩啊，在你面前，我想永远当个孩子。那你？回家好好过年，然后多吃点，多喝点，然后你要是提前回来的话，跟我说一声，我就接你。好，我知道了，嗯，拜拜。接我去。嗯。来，北京吃的笋子不叫笋。小肖，嗯，你看，你说你爸妈那个
，弄得这手机这群发怎么发呀？我这一个个发的，这手都出筋了。我爸手机不玩贼溜呢，他怎么不教你？才不让他教呢，一教一点都不耐烦。哎呀，教了他半天，他也不会。你说不着急吗？哎，先吃吧，他饿了，吃完再说。别别别整，别整这个了。嗯，妈，嗯，你看。嗯，你想群发，你先按这个、嗯，然后呢，你就在这勾人。哎，这不我三姨吗？你可以把它勾上，你勾。我不嫁你。怎么了？你三姨啊，把你妈给气了。啊？你俩怎么了？怎么了？哎，三姨家不是有闺女吗？嗯。找那个国家电网的公务员，结婚了，年底呢也怀孕了。哎呀，这一下把他给得意的，逢人便说，逢人便说。不是，然后那时候就拉着你妈整天去逛商场啊，对着你妈哒哒哒哒哒哒，可把你妈说烦了。他女儿连个大学都没上过，不就是在那杭州上一个什么破大专吗？他能跟我们小小比呀、啊？结婚有什么了不起呀、啊？好像谁没结过婚似的。我跟你说呀，最后一次啊，你妈可厉害了。一句话把你三爷的呀张口结舌的，真的，我妈怎么说的？他说着说着就说到你了啊，就说呀，你也老大不小了，赶快得找个对象结婚。你妈说，我女儿她不结婚，三姨急了，不结婚，不结婚，她老了怎么办呢？蔡妈怎么说？她老了呀，我也死了，操那么多闲心干什么？我妈真这么说的？说了，我现在就烦她。嚯，不愧是我亲妈，妈你可太帅了，来敬你一杯。你说，说是这么说，做可不能这么做。哎，我跟你说，我上次见那个小段，个儿嘛，挺高的，人长得呢，也还行。嗯，哎，就是那个长头发。你跟他说一说，你那长头发讲的行不行？那年轻人精神神不好呀，那就简单也有朝气啊，对不对？不是，我觉得长头发挺好的，挺帅的，我喜欢。再有，我跟你讲，女孩子你不能那么主动，以后你会吃亏的。妈，吃饭吃饭啊！快坏了，哎，厨艺见长啊！嗯，我再再怎么做的好，我不是也没把你留住吗？我跟你说，我现在都后悔。你说要是现在啊，在家上学，完找一个好好的工作，在一个机关里，那早就结婚了。于心呢，我都死了。啊，妈妈妈呀，吃饭吧，吃饭吧，我都瘦成这样了，那我不心疼我？你吃吧。你知道吗？现在男孩子不喜欢瘦的。行了行了，你看越说越来劲儿了，还吃不吃饭？还看不看春晚呢？就是，春晚马上开始了，我我先把电视机打开啊，嗯，赶快吃。好吃啊，妈给你做这么多好吃的，别过家了，你吃吧，你吃你的。嗯嗯嗯，好吃。哎呀，我说今年的春晚一定是非常好看的，我都看了那个那个那个报道了，这马上要开始了。嗯，够不着吧？嗯。好了，哎，来了来了来。大家好，下面李经常开场舞。哎
。哎，到家了吗？啊，到家了。刚给我爸妈上过香。哎，你晚上吃的什么呀？今天除夕夜，听食堂说，他们准备了年夜饭啊。我吃过了，吃的挺好的。啊，挺好的就行。隔壁病房的人也不回家，你们可以一块儿过年。我还是想一个人。你到家了，好好过年吧。新年快乐。新年快乐。哎，对了，你给家里人打电话了吗？今年过年你不回家，别让家里人担心啊。我打钱了，放心吧。我明天回北京陪你吧，反正也近，动车票也好买。得把这个天花板全部拆出以后，再能找出原因呢。哎，你赶紧啊！你要修好，你赶紧找人修。我这刚洗完，吹完。闺女，不过这个水也不脏，要不你要心里别扭，麻烦。别别别啊！妈，你冲冲啊！你出去出去，是我自己弄自己弄。稍微让一下，我自己弄啊！行行，我往边上站。哎呀，我再找他们去，我再找他们去。行，没事，好。王小丽，我回来了。你回来了？你怎么又不提前说一声啊？哎，我这也就刚回来。哎，我跟你那个打听个事儿呗。啊。你知道我们家现在这房子卖的话，能卖多少钱啊？你们家是建设路小学的学区房。嗯。学区房哎，那现在至少也得四十多万了吧？能卖这么多？沈英，晚上又没有好好吃饭吧？这是我妈给我包的饺子，连菜猪肉馅儿的，你尝尝啊，一会儿。我不。别这样啊！今天是新年，你男朋友明天就来看你了。新年快乐。谢谢。
家属，昨天晚上被人状态不是很好，又打了一针。大过年的，被人状态不稳定，容易伤感。邓医生不也说了吗？尽量是要留人陪同的。我能陪，不走了。啊，那就好。啊，他刚吃了药，还醒着呢。好，谢谢啊。啊，没事儿。如果不让你来，我不想让你一个人在医院。你走吧。不走。哎，能不能别再逼我了？我不会走的，我陪着你。我不值得你这样对我。我想一个人接受这么晚，是我自作自受。不，我知道真正的神经是什么样了。以前的事儿不能全怪你，也后悔了，因为你的本质是善良的。我爱的是真实的神经，真实的你。都不一样了，一切都会变好的你怎么来了？哎，我帮你吧。不用不用，你去吧，他们都等着你呢。哦，我真不想去。嗯，哎呦，我就不回来吧，我又想家。回来之后呢，就觉得太吵了，吵得脑子都炸了。你知道吧？你不在家的这几年呢，我和你妈最开心的事情，就是在这些亲戚面前夸你，你是我们家的骄傲。啊，你这地板都这样了，你也不修一下？嗯，啊，我和你爸都习惯了，没事。哎，你，你通知小小了吗？当然通知啦！我跟你们说啊，小小今天来，小小你们还不知道啊，多靠谱啊！把心放肚子里吧。哎，老班长。小小，小小，小小，可算把你给盼来了。你美了，小小一直这么美。来来来，坐。干什么呢？小小，哎呀，坐哪儿呢？这肯定是在我们旁边啊。行行行，来坐坐坐。哎，人差不多到齐了吧？差不多了吧？差不多了。哎，梁一达呢？一达。买花去了吧？什么买花啊？我觉得是买钻戒去了。太有气派了，真开玩笑。别起哄了，我们小小刚回来，咱们聊点别的吧。就是，客气什么呀？聊点别的。这不就是因为小小大老远从北京回来了吗？我们肯定得激动啊！对对对对，来来来，咱们为了这份激动，为了咱们这个同学的情谊，我提议咱们共同举杯。好，来，咱们这么多年能聚在一起。太不容易了，不容易，干杯！干杯！干杯！
实在是不好意思。啊、哎，一打一打一打一打,一打，哎呦，哎呦啊、刚把实力放下，不好意思。来的早啊，哎，不如来的巧啊。一打，要不然呢，你就自罚一杯；要不然呢，你就求求女神，跟女神来个交杯酒，啊，交杯。都是喝，我就别带上别人了，我自己喝啊。哎，林湘西，干了吧，掌声鼓励。来来来来，好，干掉，喝完好吗？好，好，好，好，快坐，快坐，来，谁再来一杯？有人想敬你一杯，谁呀？谁呀？谁呀？听说你男朋友对你也不错，好像是一个 IT 公司的大老板，他是不是也特别有钱？是这样的吧？我说小小，你要不要去跟梁一达聊聊天啊？他特意为了你回来的，小小，你肯定知道，当时我暗恋你。可是小小，当时就不谈恋爱，你是跟我也不谈，跟别人也不谈。我今天就想问问你，到底是怎么想的？来，管得着，管得着呢。没事，没事。小小，好久不吃，你咱俩。不喝了，你喝多了啊！我不给你喝。哎，必须干！我不给你喝，你别喝了。不行，今天必须把这杯酒喝了，必须喝。来，我陪你喝一个啊。不是，一达，你，你这来什么劲呢？啊，差不多得了。我敢说，小小是我的初恋。你敢不？啊，一上课就死盯着人家看啊，可惜整整三年啊。连一句话都没说上<笑>，你当初是不是偷偷的报考北京的学校了？哎，你别瞎说，我知道，我知道。哎，我我小姨是教管处的，太幼稚了，差不多得了。我可看过那个档案了，你不就是想跟小小一块去北京吗？哎，一达，你要是不敢说，我敢说。小小，我喜欢你。哎，都结婚的人说啥呢？我喜欢你。结婚的人他说他干嘛呀？我今天我就说，小小是咱们班女孩里最好看的那一个。那是啥呀？是的，小小。哎，我怎么了？说什么呢？这是。是的，还得他媳妇揍你。我怕他我。走走走，他管得了我吗？小小，我喜欢你。哎呀，我操！别管他了，我们就继续。来来来，别管他，别管他。小小，嗯，梁一达，卡丁一个人送送你。不用不用，我家离得挺近的，你回去吧。没事儿，明天一早我也得坐最早那一班车回杭州呢。啊、哦，正好也走一走，散散酒气。哦，对了，那个你你那年来北京，我虽然我也没帮着你什么忙吧，但是你怎么就回来了？现在听说做房地产了。没事儿，北京做广告的人太多了，压力挺大的，而且前年我爸刚去世。不放心，我妈一个人就回来了。哎，干什么都一样。那你也挺厉害的呀，你干什么都能干挺好。我听说你房地产现在也弄得风生水起的。那主要是咱们这市场还还有啊，市场还没饱和呢。哎，我我一走到这儿我就迷，那大门在哪儿啊？是这儿还是那儿？这儿呢？那儿啊？哎，你不知道现在你走这个地方是学校以前小吃街？真的假的？
那差不多七八十米以前那个地方，就是有一个放学时候有一个摊儿，我们老去吃什么炸串、炸串、炸串。然后斜对面这块儿，这个地方就是有报刊亭嘛。是这样吗？那女孩放学时候都在那儿聊什么明星帅哥什么的，就你。喜欢在那儿翻人家杂志，《南方周末》《新周刊》。不是，你这有有滤镜看我，我家里也全是那些明星海报。我那个老板挺烦我的，因为老怕我给他杂志摸脏了。是你也不买，人家可不是烦你，<笑>怕卖不出去。哇塞！我以前放学老来这小吃街，我现在一点都没看出来，绍兴变化这么大。最合适，成，谢谢。哦，对了，我刚刚听苗苗他们说，好久都见不着你，你这不是工作离家挺近的吗？怎么拒绝？呃，是，大家是想聚来的，但是确实工作都挺忙的，没聚起来。我这回回来，其实就是想看看。当时在北京，就咱俩约那个脏摊儿。我不是跟你说我要大展宏图了吗？脚踏实地的在北京开始干。但是在北京混确实太难了。我那几个哥们儿他们撑不住就先走，我也就跟你辞而别了。我在从北京回来的火车上那种感觉不好，总感觉像是。被从北京赶回来的，回到家里我就闷头睡了三天三夜，谁都不想见。后来我一哥们生拉硬拽，说让我跟他一起卖房子，我就辛辛苦苦的卖出去了第一套房子。我说出来你可能都不相信，买房子那个人签合同的时候，他抱着我是嗷嗷大哭。他说他终于有家了，这也是我回来第一次感受到的被需要。谢谢你，我也算是给自己的青春画上了一个完美的句号。其实这个世界上还是想要安定的人多，想要漂泊的人少。我祝你在北京能够事业顺利，跟自己的男朋友终成眷属。沈阳，没事没事，医生等会儿就来了，没事没事。你们来干嘛
阿姨，您别着急，别着急，别担心。阿姨，这病情反复都是正常的事儿。我也去看他，他到底怎么样了呀？现在还不是时候，您再给他时间点时间。